വൃശ്ചിക പുലരി മുതൽ എല്ലാം അങ്ങ് മാറുവാണ് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വർഷക്കാലമായിട്ട് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മേശാന്തിയായിട്ട് ജോലി നിൽക്കുന്നതിന് ഭഗവാൻ നൽകിയ ഒരു അംഗീകാരം ഈ ജന്മപുണ്യം സ്വാമി ശ്രണവയ്യ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ചും അവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠാ സങ്കല്പങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിവിൽപ്പെട്ടതും വായിച്ചറിഞ്ഞതുമൊക്കെയായ കുറച്ച് ചരിത്രങ്ങളും ഐതിഹ്യങ്ങളുമൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ശരണമൊഴികൾ മുഴങ്ങുന്ന മണ്ഡലകാലമാണിത് ശബരിമലയ്ക്ക് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള എന്നാൽ പലവിധ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും പോകാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടാവുമല്ലോ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ അവർക്ക് കൂടി വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ ശബരിമല വരെയുള്ള യാത്രക്കിടയിലുള്ള കാഴ്ചകളും ശബരിമലയിലെ കാഴ്ചകളുമൊക്കെ കണ്ട് കുറച്ച് കഥകളും ചരിത്രവുമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒന്ന് ശബരിമല വരെ പോയി വരാം സപ്തകുലാചലത്തിൽ പെട്ടതാണ് മലയ പർവ്വതം ഇതിൽ മാതംഗ മഹർഷിയുടെ വനഭൂമിയിൽപ്പെട്ടതാണ് ശബരിമല അഗസ്ത്യ മഹർഷി അളന്നു മുറിച്ചിട്ട പതിനെട്ട് മലകൾക്ക് നടുവിലുള്ള ഘോരമൂർത്തികൾ കാവൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മഹാകാവാണ് ശബരിമല പരശുരാമൻ ശ്രീധർമ്മശാസ്താവിനെ ആദ്യം ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചതും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കിപ്പുറം ആര്യൻ കേരളവർമ്മൻ എന്ന അയ്യപ്പസ്വാമി യോഗനിദ്രയിലിരിക്കാൻ ഈ മലയിൽ സ്ഥാനം കണ്ടെത്തിയതും ഈ ദിവ്യഭൂമിയുടെ പ്രാധാന്യം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ശബരിക്ക് മോക്ഷം ലഭിച്ച സ്ഥലമാണ് ശബരിമല ഈ മഹാകാവിൻ്റെ ആധിപത്യം അത്യുഗ്രഭാവത്തിലുള്ള ഒരു ശാക്തയ ചൈതന്യത്തിനാണ് ആ ദേവിയെ ആദിപരാശക്തി ഭാവത്തിൽ ശ്രീചക്രത്തിൽ ഉപാസിച്ച യോഗീവര്യനാണ് അയ്യപ്പസ്വാമി എന്നൊരൈതിഹ്യവും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ട് ശബരിമലയുടെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലും പതിനെട്ടാം പടിയിലും മണിമണ്ഡപത്തിലുമൊക്കെ ശ്രീചക്ര സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്നും പറയപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ടാണത്രേ പതിനെട്ടാം പടി ചവിട്ടുന്നതിന് ഈ കഠിന വ്രതശുദ്ധി നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്നത് നിഷ്ഠയോടെ വ്രതമനുഷ്ഠിച്ച് ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും പാകപ്പെടുത്തിയെടുത്താൽ ഭക്തന്മാർ പാദം കൊണ്ട് ചവിട്ടിയാലും ആ ദോഷം ഉണ്ടാവുകയില്ലത്രേ നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരിയായ ആര്യൻ കേരളവർമ്മൻ എന്ന അയ്യപ്പസ്വാമി കുടികൊള്ളുന്ന ശബരിമല എന്ന മഹാകാവിലെ ഓരോ വളവും ഓരോ തിരിവും നിഗൂഢതകൾ മാത്രം നിറഞ്ഞതാണ് അത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ തിരക്കില്ലാത്ത സമയത്ത് എരുമേലിയിൽ നിന്നും പരമ്പരാഗത വനപാതയിലൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് സഞ്ചരിച്ചു നോക്കണം കടുത്ത ഏകാന്തതയിൽ കരീലകൾ ഞെരിഞ്ഞമരുന്നതായും ആരോ നമ്മളെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നതായും തോന്നാം ഒഴുകി വരുന്ന കാറ്റിൽ ഭസ്മഗന്ധം അനുഭവപ്പെടാം ചിലപ്പോൾ എതിരെ ചില അജ്ഞാതരെ കാണാം പക്ഷേ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ആരെയും കാണില്ല ഇതൊന്നും പക്ഷേ ഭയപ്പെടുത്താനല്ല നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കായി ഏതോ ഒരു ശക്തി അജ്ഞാതമായി നമുക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഉള്ളിൽ തട്ടി വിളിക്കുന്ന ശരണം വിളികളും അറിവില്ലാ പൈതങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണം പൊന്നുസ്വാമിയെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനകളും ചിട്ടയോടുകൂടിയ കഠിന വ്രതങ്ങളും മാത്രമാണ് 
ഈ നിഗൂഢ കേന്ദ്രങ്ങൾ മറികടക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം ആരാണ് അയ്യപ്പൻ ആരാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രാവ് കാലങ്ങളായി അയ്യപ്പ ഭക്തരെ കുഴയ്ക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് കാരണം അയ്യപ്പൻ നിത്യബ്രഹ്മചാരിയും ശാസ്താവ് പത്നി സമേതനുമാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പുരാണ കഥകൾ കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും ദുർഘടങ്ങളായ മലനിരകളും കല്ലുമുള്ളം നിറഞ്ഞ വനപാതകളിലൂടെയും കഠിന വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ മാത്രം നടന്നു ചെന്ന് ഈശ്വര ദർശനം സാധ്യമാക്കേണ്ട ക്ഷേത്രം പത്തിനും അൻപത് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനം നിഷിദ്ധമാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ശബരിമലയെ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ ഒരു പുണ്യസങ്കേതമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഓരോ മണ്ഡലകാലം വരുമ്പോഴും ഓരോരോ പുതിയ വിവാദങ്ങൾ ശബരിമലയെ തേടി വരും പക്ഷേ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇത്രമാത്രം ജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു കാരണം കലിയുഗത്തിലുണ്ടാകാവുന്ന അധർമ്മങ്ങളെ നശിപ്പിച്ച് ലോകത്തിന് നന്മയും രക്ഷയും നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി അവതാരം സ്വീകരിച്ച് കലിയുഗവരതനായി യോഗനിദ്രയിൽ കഴിയുന്ന ശ്രീധർമ്മശാസ്ത്രാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഒന്നു മാത്രമാണ് കഠിന വഴികളും പതിനെട്ട് പടികളും പിന്നിട്ട് ശബരിഗിരിനാഥൻ്റെ സന്നിധിയിലെത്തുന്ന ഭക്തനെ വരവേൽക്കുന്നത് തത്വമസി എന്ന മഹാവാക്യമാണ് അത് നീയാകുന്നു നീ തന്നെയാണ് ഈശ്വരൻ ഈശ്വരനും ഭക്തനും ഒന്നാകുന്ന പുണ്യസങ്കേതം കേരളത്തിലെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ പെരിയാർ കടുവ സംരക്ഷണ പ്രദേശത്ത് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഏകദേശം തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ പതിനെട്ട് മലകൾക്ക് നടുവിലായിട്ടാണ് ശബരിമല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രദേശത്തുള്ള മലകളിൽ കാട്ടിനുള്ളിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പഴയ ക്ഷേത്രാവശിഷ്ടങ്ങൾ പലതും കണ്ടെത്തിയിട്ടുമുണ്ട് മുൻകാലങ്ങളിൽ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ജനവാസമുണ്ടായിരുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷ ലക്ഷണങ്ങളായി ഇവയെ കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് പരശുരാമൻ പ്രതിഷ്ഠിച്ചതായി കണക്കാക്കുന്ന അഞ്ച് ശാസ്താക്ഷേത്രങ്ങളാണ് ഈ പ്രദേശത്തുള്ളത് ശാസ്താവിൻ്റെ അഞ്ചു ജീവിതഘട്ടങ്ങളെയാണ് ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് കുളത്തൂപ്പുഴയിൽ ബാലകനായും കൗമാരഭാവത്തിൽ ആര്യങ്കാവിലും അച്ഛൻകോവിലിൽ ഗ്രഹസ്ഥനായും ശബരിമലയിൽ ബ്രഹ്മചാരിയായും കാന്തമലയിൽ സന്യാസജാസ്താവായും കണക്കാക്കുന്നു ഇതിൽ കാന്തമല എവിടെയാണെന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പൊന്നമ്പലമേട്ടിൽ ചില ക്ഷേത്രാവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയുണ്ടാവാം കാന്തമല പൊന്നമ്പലമേട്ടിലാവാം എന്നും പറയപ്പെടുന്നു ഈ അഞ്ചു കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം ശബരിമലയ്ക്കാണത്രേ ശബരിമലയുടെ നിഗൂഢതകൾ മനസ്സിലാക്കിയവർ ആരും ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല അതുപോലെ ശബരിമലയുടെ മാഹാത്മ്യമോ ആ യാത്രയുടെ ഉദ്ദേശത്തെയോ പ്രതിപാദിക്കുന്ന അധികം ഗ്രന്ഥങ്ങളും നിലവിലില്ല പല പ്രദേശങ്ങളിലും പ്രചാരത്തിലുള്ളത് അയ്യപ്പൻ ശാസ്താം പാട്ടുകളും വാമൊഴിയായുള്ള ചില കഥകൾ മാത്രമാണ് എന്നാൽ ഒരു ആധികാരിക ഗ്രന്ഥമെന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീ ഭൂതനാഥ ഉപാഖ്യാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംസ്കൃത കൃതിയാണ് ഈ കൃതി ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ച് അധ്യായങ്ങളാണ് ഈ കൃതിക്കുള്ളത് പുരാണ കഥകൾ പറയുന്നതിൽ പ്രഗത്ഭനായ സൂതമുനി തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായ മുനിമാർക്ക് ശാസ്താവിൻ്റെ അവതാര ഉദ്ദേശവും കഥകളുമൊക്കെ വർണ്ണിക്കുന്നതാണ് ഈ കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം ഈ കൃതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ശ്രീ കുറുമുള്ളൂർ നാരായണപിള്ള ശ്രീ ഭൂതനാഥ സർവസ്വം എന്നൊരു ഗവേഷണ ഗ്രന്ഥവും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ശബരിമലയ്ക്ക് പോകുന്നവർ എല്ലാവരും ആദ്യം എത്തിച്ചേരുന്നത് എരുമേലിയിലാണ് ഇവിടെ എരുമേലി ശാസ്താവിൻ്റെ വലിയമ്പലം പേട്ട ശാസ്താവിൻ്റെ അമ്പലം വാവരുപള്ളി എന്നീ ആരാധനാലയങ്ങളാണുള്ളത് മധ്യ കേരളത്തിലെ പ്രധാന ശാസ്താക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് എരുമേലി വലിയമ്പലം കയ്യിൽ അമ്പയന്തി കിഴക്കോട്ട് നോക്കി നിൽക്കുന്ന ശാസ്താവിനെയാണ് ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത് എരുമക്കൊല്ലി എന്ന സ്ഥലമാണ് പിന്നീട് എരുമേലി എന്നായി തീർന്നത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അയ്യപ്പൻ മഹിഷിയെ നിഗ്രഹിച്ചത് ഇവിടെ വെച്ചാണ് എന്നും കരുതപ്പെടുന്നു ഇവിടെ രുധിരക്കുളം എന്ന പേരിൽ ഒരു കുളവുമുണ്ട് എരുമയുടെ രക്തം വന്നു വീണ കുളം രുധിരക്കുളം എന്നും ഇപ്പോൾ ഉദിരക്കുളം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഏക ഉപദേവതാ പ്രതിഷ്ഠ മാളികപ്പുറത്തമ്മയാണ് എരുമേലി ശാസ്താവിനെ വണങ്ങി കന്യസ്വാമിമാറാണെങ്കിൽ പേട്ട തുള്ളി വേണം ഇവിടെ നിന്നും യാത്ര തുടരാൻ അയ്യപ്പൻ മഹിഷിയെ നിഗ്രഹിച്ചതിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ ആഹ്ലാദ പ്രകടനമായും പേട്ട തുള്ളലിനെ കാണുന്നുണ്ട് കിരാതവേഷം ധരിച്ച് 
വാദ്യമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ അയ്യപ്പ തിന്തകത്വവും സ്വാമി തിന്തകത്വവും എന്നിങ്ങനെയുള്ള താളത്തിന് നൃത്തം ചവിട്ടി പേട്ട ശാസ്താവിനെയും വാവരുസ്വാമിയെയും പ്രദക്ഷിണം വെച്ച് ആഘോഷപൂർവ്വം എരുമേലി വലിയമ്പലത്തിലേക്ക് വരും പേട്ട തുള്ളൽ കഴിഞ്ഞാൽ കുളിച്ച് എരുമേലി ശാസ്താവിനെ തൊഴുത് വീണ്ടും യാത്ര ആരംഭിക്കും മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലെ അഹന്തയെ വെടിയുക എന്നൊരർത്ഥവും ഈ പേട്ട തുള്ളലിന് കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വാവരുപള്ളി മതമൈത്രിയുടെ ഉത്തമ മാതൃക തന്നെയാണ് എരുമേലി ഈ ആചാരങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെല്ലാം ഒരുപാട് അർത്ഥതലങ്ങളും കാണാവുന്നതാണ് എരുമേലിയിൽ നിന്നും പരമ്പരാഗത വനപാത വഴി നടന്നും അല്ലെങ്കിൽ നിലക്കൽ വഴി റോഡ് മാർഗമോ അയ്യപ്പന്മാർ പമ്പയിലെത്തും എരുമേലിയിൽ നിന്നും വരുന്ന വാഹനങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ നിലക്കലാണ് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പുരാതനമായ ഒരു ശിവക്ഷേത്രവും ഒരു ദേവീക്ഷേത്രവും കൂടിയുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ പമ്പയിലേക്ക് എത്താം നിലയ്ക്കൽ കഴിഞ്ഞാൽ മനോഹരമായ കാനനപാതകളിലൂടെ പമ്പയിലേക്കുള്ള യാത്ര മറ്റൊരനുഭവമാണ് നൽകുക ഇത് പമ്പ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിലൊന്നാണിത് പമ്പയിൽ ഈ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡും പോലീസ് സ്റ്റേഷനും മറ്റു ചില സർക്കാർ ഓഫീസുകളും ഒരു പെട്രോൾ പമ്പും കുറച്ച് കടകളും മാത്രമാണുള്ളത് ഇവിടെ നിന്നും പമ്പ നദിക്ക് കുറുക്കെയുള്ള മേൽപ്പാലം കടന്ന് അക്കരയ്ക്ക് ചെല്ലാം പമ്പയുടെ ഈ ഭാഗം ത്രിവേണി സംഗമം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പമ്പയും കക്കിയും ഞുണങ്ങാറും ഇവിടെ സംഗമിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ നീളം കൂടിയ നദിയാണ് പമ്പ നദി ശബരിമലയിലെ അയ്യപ്പക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം മൂലം പുണ്യ നദിയായി അറിയപ്പെടുന്ന പമ്പ നദിയെ ദക്ഷിണ ഭാഗീരഥി എന്നും വിളിക്കുന്നു പമ്പ നദിയുടെ ഉത്ഭവം സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പീരുമേട്ടിലെ പുളച്ചിമലയിലാണ് പരമ്പരാഗത വനപാത വഴിയും നിലയ്ക്കൽ വഴി വാഹനത്തിൽ വരുന്നവരും ഇവിടെയാണ് സംഗമിക്കുന്നത് പമ്പയിൽ മുങ്ങി സ്നാനം ചെയ്താണ് മല ചവിട്ടേണ്ടത് ചിലർ പിതൃക്കളുടെ പ്രീതിക്കായി പമ്പയിൽ ബലി കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് മല കയറുക മറവപ്പടയുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ച സേനാംഗങ്ങൾക്ക് അയ്യപ്പൻ ത്രിവേണിയിൽ ബലിയിട്ടു എന്നാണ് സങ്കല്പം അതുപോലെ ശബരിക്ക് മോക്ഷം കൊടുത്തതിന് ശേഷം രാമലക്ഷ്മണന്മാരും ദശരഥനും ശബരിക്ക് വേണ്ടി പമ്പ തീരത്ത് ബലിയിട്ടു എന്നും ഐതിഹ്യമുണ്ട് സന്നിധാനത്തേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ആദ്യ സ്ഥാനം പമ്പ ഗണപതി കോവിലിലാണ് ഗണപതി കോവിലിന് താഴെയുള്ള പടികളിൽ അയ്യപ്പന്മാർ കർപ്പൂരം കത്തിച്ച് തൊട്ടുവണങ്ങി പടികൾ കയറി വിഘ്നങ്ങൾ അകറ്റാൻ പമ്പ ഗണപതിയെ തൊഴുത് നാളികേര മുടച്ച് ഉപദേവന്മാരെയും തൊഴുതാണ് മലകയറ്റം ആരംഭിക്കുക ശിവൻ പാർവതി ശ്രീരാമൻ ഹനുമാൻ നാഗപ്രതിഷ്ഠകൾ എന്നീ ഉപദേവന്മാരാണ് ഇവിടെയുള്ളത് ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഈ ക്ഷേത്രം എന്നും തുറക്കും ഇവിടെ വരെ സ്ത്രീകൾക്കും പ്രവേശനമുണ്ട് ഏറെ പഴക്കമുള്ള ക്ഷേത്രമൊന്നുമല്ല പമ്പയിലേത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിലെ തീപിടുത്തത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ ക്ഷേത്രം പണിതത് എങ്കിലും ഒരുപാട് കാലമായി ഇവിടെ ഈ ഗണപതി വിഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നാണ് വിശ്വാസം നീലിമല കയറ്റത്തിന് മുമ്പ് സർവവിഘ്നഹരനായ ഗണപതി ഭഗവാനെ തൊഴുത് മല കയറുന്നത് പുണ്യകരമായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു ഇവിടെ ഗണപതി കോവിലിൽ നിന്നും സ്വല്പം താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വേണം കയറ്റം തുടങ്ങാൻ ഇവിടെ ഇടതുവശത്തായി പന്തളൻ രാജാവിൻ്റെ ഇരിപ്പിടമുണ്ട് ഇവിടെ രാജകുടുംബാംഗത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഒരാളുണ്ടാവും അവിടെ കാണിക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രസാദം വാങ്ങിയതിന് ശേഷം നീലിമല കയറ്റം തുടങ്ങാം കുറച്ചുകൂടി മുമ്പോട്ട് ചെന്നാൽ വഴി ഇവിടെ രണ്ടായിട്ട് പിരിയും ഒന്ന് നീലിമല വഴി പരമ്പരാഗത പാതയും വലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ സ്വാമി അയ്യപ്പൻ റോഡും എഴുപതുകളിൽ ഇറങ്ങിയ സ്വാമി അയ്യപ്പൻ എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ ലാഭം ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ നിർമ്മാതാവ് മേരിലാൻ്റെ സുബ്രഹ്മണ്യം പണി കഴിപ്പിച്ചതാണ് ഈ പാത ട്രാക്ടറുകളും വാഹനങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഇതുവഴി കൂടുതലും പോവുക പരമ്പരാഗത പാതയിൽ കൂടിയുള്ള ശബരിമല യാത്രയിൽ ദുർഘടമായ ഒരു കുത്തുകയറ്റം തന്നെയാണ് നീലിമലയും അപ്പാച്ചിമേടും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിശ്രമിച്ച് വേണം മല കയറാൻ നീലിമല കയറ്റം അവസാനിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പാച്ചിമേട് ഇവിടെ ഇടത്തും വലത്തും ഭാഗങ്ങളിൽ അപ്പാച്ചിക്കുഴി എന്നും ഇപ്പാച്ചിക്കുഴി എന്നും വിളിക്കുന്ന രണ്ട് അഗാധ ഗർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ അരിയുണ്ട എറിയുക എന്നൊരു ചടങ്ങുണ്ട് ഭൂതനാഥൻ്റെ ആജ്ഞാനവൃത്തിയായ കടൂരവൻ 
ദുർദേവതകളെ അടക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് എന്നാണ് സങ്കല്പം ഈ ഭൂതഗണങ്ങളുടെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ അരിയുണ്ടയറ് അപ്പാച്ചിമേട്ടിൽ നിന്നും കുറച്ചു ദൂരം ചെല്ലുമ്പോൾ ഇടതുവശത്തായി ശബരി പീഠം കാണാം ഈ സ്ഥലത്താണ് ശബരി എന്ന താപസി തപസ് ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു രാമായണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കഥ ശബരിമല എന്ന പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആദിവാസി സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട മഹാതപസ്വിനിയായിരുന്ന ശബരി എന്ന താപസി ശ്രീരാമ ഭഗവാന്റെ വരവും കാത്ത് തപസ്സനുഷ്ഠിച്ച സ്ഥലമാണിതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു സീതാന്വേഷണത്തിന് പോകുന്ന വഴിയിൽ ശ്രീരാമനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുജനായ ലക്ഷ്മണനും ശബരിയുടെ ആശ്രമത്തിലെത്തുകയും സന്തുഷ്ടയായ ശബരി രാമലക്ഷ്മണന്മാർക്ക് താൻ രുചിച്ചു നോക്കിയ നെല്ലിക്കകൾ നൽകുകയും തൻ്റെ ജീവിതലക്ഷ്യം സഫലമായതിൻ്റെ ധന്യതയിൽ യാഗാഗ്നിയിൽ അവർ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചതുമായ ഐതിഹ്യം പ്രസിദ്ധമാണ് ശബരിയെ അനുഗ്രഹിച്ച ഭഗവാൻ ശ്രീരാമൻ ഇനി ഈ സ്ഥലം അവരുടെ പേരിൽ പ്രസിദ്ധമാകും എന്ന് പറഞ്ഞുവത്രേ അതാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന് ശബരിമല എന്ന പേര് വരാൻ കാരണമായി പറയുന്ന കഥ ശബരി ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച സ്ഥലത്താണ് ഇന്ന് ഭസ്മക്കുളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്നും ഐതിഹ്യമുണ്ട് ഇവിടെ ശബരി പീഠത്തിൽ നാളികേരമെറിഞ്ഞ് ശബരിയെ വന്ധിച്ച് നടത്തം തുടരാം വനത്തിലെ ഏഴ് കോട്ടകളിൽ അഞ്ചാമത്തെ കോട്ടയായി ഈ സ്ഥാനത്തെ കണക്കാക്കാം പമ്പയിൽ നിന്നും വരുന്ന വഴികളിലെല്ലാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായി ഇരുന്ന് വിശ്രമിക്കാനുള്ള നടപ്പന്തലുകളും അതിനോട് ചേർന്ന് ചെറിയ കടകളുമൊക്കെ ധാരാളമുണ്ട് കയറ്റം കയറി വിഷമിച്ചു വരുന്നവർക്കിരുന്ന് ലഘുഭക്ഷണം കഴിക്കാനും വെള്ളം കുടിക്കാനുമൊക്കെ ഇത് വളരെയധികം സഹായകരമാണ് പിന്നെ ഹൃദയ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് ഈ കയറ്റം പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാറുണ്ട് അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ വൈദ്യസഹായത്തിനായി കാർഡിയാക് സെൻറ്ററുകളും രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും അടുത്തതായി മരക്കൂട്ടം എന്ന ഭാഗത്തേക്കാണ് ചെല്ലുക നീലിമല പാതയും സ്വാമി അയ്യപ്പൻ റോഡും കൂടി ചേരുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ നിന്നും കുറച്ചു ദൂരം മുന്നോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ റോഡ് വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തിരിയും ഇടത്തേക്ക് പോയാൽ ചന്ദ്രാനന്ദൻ റോഡ് വഴിയും വലത്തേക്ക് പോയാൽ പരമ്പരാഗത പാതയായ ശരംകുത്തി വഴിയും സന്നിധാനത്തേക്ക് എത്താം ഇടത്തേക്കുള്ള ചന്ദ്രാനന്ദൻ റോഡ് ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗമായിരുന്ന പി കെ ചന്ദ്രാനന്ദൻ തനിക്ക് ലഭിച്ച ഓണറ്റേറിയം ചെലവിട്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് ഈ റോഡ് വഴി മരക്കൂട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ കയറ്റമില്ലാതെ സന്നിധാനത്തേക്ക് എത്താം ഒരുപാട് അത്യപൂർവ്വ വൃക്ഷങ്ങളും ഈ റോഡിലൂടെ പോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും എല്ലാ മരങ്ങളിലും അതിൻ്റെ പേരും ശാസ്ത്രീയ നാമങ്ങളുമൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സന്നിധാനത്തേക്കുള്ള ട്രാക്ടറുകളും ജീപ്പുകളുമൊക്കെ പോകുന്നതും ഈ ചന്ദ്രാനന്ദൻ റോഡ് വഴിയാണ് വലത്തേക്കുള്ള പരമ്പരാഗത പാതയിലൂടെ പോകുമ്പോഴാണ് ഉദയനൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മറവപ്പടയെ കീഴടക്കിയ അയ്യപ്പനും സംഘവും അവരുടെ ശരക്കോലുകളും മറ്റ് ആയുധങ്ങളുമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച സ്ഥലമായ ശരംകുത്തിയിലെത്തുന്നത് എരുമേലിയിൽ പേട്ട തുള്ളി കന്നി അയ്യപ്പന്മാർ കൊണ്ടുവരുന്ന ശരക്കോലുകൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നതും ഈ ശരംകുത്തിയിലാണ് പന്തളം രാജാവിൻ്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ശബരിമലയിൽ ക്ഷേത്രം പണിയുന്നതിന് അയ്യപ്പസ്വാമി എയ്തുവിട്ട അമ്പു പതിച്ചത് ഈ ശരംകുത്തിയിലാണെന്നും വിശ്വാസമുണ്ട് ശബരിമല യാത്രയിലെ ആറാമത്തെ കോട്ടയാണ് ശരംകുത്തി ഈ ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോഴേക്കും സന്നിധാനത്ത് നിന്നുള്ള കതിനാവിടിയുടെയും മറ്റ് ശബ്ദങ്ങളുമൊക്കെ കേട്ടു തുടങ്ങും ഇതോടെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള ധൃതിയിൽ അയ്യപ്പന്മാർ ശരണം വിളികളോടെ വേഗം നടന്നു തുടങ്ങും ഈ രണ്ട് വഴികളും ചെന്നെത്തുന്നത് പതിനെട്ടാം പടിക്ക് താഴെയുള്ള വലിയ നടപ്പന്തലിലേക്കാണ് പതിനായിരങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാനാകുന്ന ഒരു നടപ്പന്തലാണിത് ഈ നടപ്പന്തലിൽ നിന്നും പടികൾ കയറി പതിനെട്ടാം പടിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്താം ഈ ഭാഗത്ത് ഇടതുവശത്തായിട്ടാണ് ശബരിമലയിലെ വലിയ ആഴി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ നടപ്പാതയുടെ തന്നെ വലതുവശത്തായി വലിയൊരാലും നിൽപ്പുണ്ട് ഈ ആൽമരത്തോളം ഉയരത്തിൽ ഈ ആഴി ജ്വലിച്ചാലും അതിൻ്റെ ഇലകൾ വാടാറില്ല ഇരുമുടിക്കെട്ടിൽ കരുതിയിട്ടുള്ള നാളികേരത്തിലൊന്ന് പതിനെട്ടാം പടിയുടെ താഴെ നിശ്ചിത സ്ഥാനത്ത് എറിഞ്ഞുടച്ചിട്ട് വേണം പതിനെട്ടാം പടി ചവിട്ടാൻ പഞ്ചലോഹം പൊതിഞ്ഞതാണ് പതിനെട്ടാം പടി ഇരുമുടിക്കെട്ടുള്ളവർ മാത്രമേ പതിനെട്ടാം പടി ചവിട്ടാൻ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ മണ്ഡലവ്രതമില്ലാത്തവരും പതിനെട്ടാം പടി കയറുന്നതിന് അനർഹരാണത്രേ ഇരുമുടിക്കെട്ടില്ലെങ്കിൽ വടക്കേ നടപടി കയറി വേണം ദർശനം നടത്താൻ ഇവിടെ പതിനെട്ടാം പടിയുടെ വലതുവശത്തായി കറുപ്പസ്വാമിയുടെ ഒരു ശ്രീകോവിലുണ്ട് 
ഈ ശ്രീകോവിലിൽ തന്നെയാണ് കറുപ്പായി അമ്മയെയും പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത് പതിനെട്ടാം പടിയുടെ ഇടതുവശത്തായി കാണുന്നത് വലിയ കടുത്ത സ്വാമിയുടെ ശ്രീകോവിലാണ് ദിവ്യശക്തികളുള്ള ഈ വനമൂർത്തികൾ അയ്യപ്പസ്വാമിയെ തൻ്റെ നിയോഗങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സഹായിച്ചവരാണ് മലബാര സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ മൂർത്തികൾക്ക് പതിവ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരായിട്ടാണ് ഇവരെ ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നതും പതിനെട്ട് പടികളും കയറി മുകളിലെത്തുന്ന ഭക്തനെ വരവേൽക്കുന്നത് തത്വമസി എന്ന മഹാവാക്യമാണ് ഈശ്വരനും ഭക്തനും ഒന്നാകുന്ന പുണ്യനിമിഷം തിരക്കില്ലാത്ത സമയമാണെങ്കിൽ സ്വർണ്ണ കൊടിമര ചവിട്ടിലൂടെ വലിയ ബലിക്കൽപ്പുര കടന്ന് നേരെ ഭഗവാന്റെ ശ്രീകോവിലിന്റെ മുൻപിലേക്ക് ചിന്മുദ്രയോടെ യോഗനിദ്രയിൽ പ്രഭാപോരം ചൊരിയുന്ന കലിയുഗഭരതനായ ഭഗവാന്റെ അമൂല്യ ദർശനം ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട തീവ്രവ്രതങ്ങൾക്കും കഠിന യാത്രകൾക്കും പരിസമാപ്തി കുറിക്കുന്ന ആ ഒരു നിമിഷം ഏതൊരു ഭക്തനെയും ആനന്ദ സാഗരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും സകല പാപങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ ഇറക്കി വെച്ച് ഇടത്തോട്ട് നീങ്ങി കന്യമൂല ഗണപതിയെയും പുറകിലുള്ള നാഗരാജാവിനെയും തൊഴുത് കെട്ടഴിച്ച് നെയ്ത്തേങ്ങ പുറത്തെടുത്ത് ഉടച്ച് തേങ്ങയുടെ ഉള്ളിൽ നിറച്ച നെയ്യ് ഒരു പാത്രത്തിലൊഴിച്ച് ഭഗവാന് അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ കൊടുക്കും നെയ്യ് ജീവാത്മാവും തേങ്ങ ശരീരവുമാണെന്നാണ് വിശ്വാസം അതിനാൽ നെയ്യ് പുറത്തെടുക്കുന്നതോടെ തേങ്ങ ജഠമായി കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച തേങ്ങകൾ പിന്നീട് പതിനെട്ടാം പടിക്കടുത്തുള്ള ആഴിയിലേക്കാണ് നിക്ഷേപിക്കുക ധ്യാനഭാവത്തിൽ കിഴക്കോട്ട് ദർശനമായി യോഗപട്ടാസനത്തിൽ വലതു കൈയിൽ ചിന്മുദ്രയും ഇടതു കൈ മുട്ടിൽ വച്ചിരിക്കുന്നതുമായ രൂപത്തിലാണ് വിഗ്രഹം സ്വർണത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകി നിർമ്മിച്ച ഒന്നരയടി ഉയരം വരുന്ന പഞ്ചലോക വിഗ്രഹമാണ് ഇവിടെയുള്ളത് ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന ശിലാവിഗ്രഹം പിൽക്കാലത്ത് തകർക്കപ്പെടുകയും ക്ഷേത്രത്തിന് തീ വയ്ക്കുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിഗ്രഹം പണിത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് തുടർന്ന് ഭക്തന്മാർ മാളികപ്പുറത്തേക്ക് പോകും ഇവിടെ നിന്നും ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ അകലെയായാണ് മാളികപ്പുറം ക്ഷേത്രം മാളികപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ അല്പം താഴേക്കിറങ്ങിയാണ് ഭസ്മക്കുളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയും ഭക്തർ കുളിക്കുന്നു ശബരി ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച സ്ഥലത്താണ് ഇന്ന് ഭസ്മക്കുളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്നും ഐതിഹ്യമുണ്ട് ആ ഒരു സ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭസ്മക്കുളത്തിൽ കുളിക്കുന്നത് പാപപരിഹാരമാണ് എന്നൊരു വിശ്വാസം കൂടിയുണ്ട് ശബരിമലയിൽ അയ്യപ്പസ്വാമിക്ക് തുല്യമായ പ്രാധാന്യം മാളികപ്പുറത്തമ്മയ്ക്കുമുണ്ട് മനോഹരമായ മാളികയുടെ ആകൃതിയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ആലയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നതിനാൽ അല്ലെങ്കിൽ മാളിക മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നതിനാൽ ദേവിക്ക് മാളികപ്പുറത്തമ്മ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ചമാതാവ് എന്ന പേര് ലഭിച്ചു പാണ്ഡ്യ പാരമ്പര്യമുള്ള പന്തള രാജാവിൻ്റെ കുലദേവതയായ മധുര മീനാക്ഷി ദേവിയാണ് മാളികപ്പുറത്തമ്മ എന്നും കരുതുന്നു ഐതിഹ്യകഥ കുറച്ചൊന്ന് കേട്ടിട്ട് ബാക്കി ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം പന്തളകുമാരനായ മണികണ്ഠൻ മഹിഷിക്ക് ശാപമോചനം നൽകുന്നതും എല്ലാം ഭൂതനാഥ ഉപാഖ്യാനത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഹരികരസൂതനാൽ ശാപമോഷം കിട്ടിയ മഹിഷി ലീലയായി തന്നെ പുനരവതരിച്ചു ഭഗവാന്റെ ശക്തിയായി തന്നെ വർത്തിക്കണമെന്ന ലീലയുടെ ആവശ്യം കേട്ട് ഭൂതനാഥൻ ദേവിയോട് പറഞ്ഞു ഈ ജന്മം എനിക്ക് ബ്രഹ്മചാരിത്വം കൈവടിയാനാവില്ല അതിനാൽ എൻ്റെ സഹോദരിയായി മാതൃഭാവത്തോടെ മഞ്ചമാതാവ് എന്ന നാമത്തിൽ ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതിൻ്റെ ഇടത് ഭാഗത്തായി വസിച്ചാലും ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് മഞ്ചമാതാവ് അപ്പോൾ തന്നെ അപ്രത്യക്ഷയായി എന്നും ഭൂതനാഥോപാഖ്യാനത്തിൽ പറയുന്നു ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താവിൻ്റെ അവതാരം ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താവ് എന്ന മൂർത്തി സങ്കല്പത്തിന് യുഗാന്തരങ്ങളോളം പഴക്കമുള്ളതാണ് അയ്യപ്പൻ്റെ കഥ നടക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് എണ്ണൂറ് വർഷത്തിൽ താഴെയും പുരാണങ്ങളനുസരിച്ച് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നും വരം നേടി ബലവാനായി മാറിയ മഹിഷാസുരൻ്റെ ഉപദ്രവത്തിൽ സഹിക്കെട്ട ദേവന്മാരുടെ അപേക്ഷ പ്രകാരം ദുർഗാദേവി മഹിഷാസുരനെ വധിക്കുന്നു സഹോദരനായ മഹിഷാസുരനെ വധിച്ചതിൽ മനം നന്ദ സഹോദരിയായ മഹിഷി ദേവന്മാരോടുള്ള പ്രതികാരത്തിനായി ഘോര തപസ്സു ചെയ്യുകയും ഒടുവിൽ ബ്രഹ്മാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് മഹിഷിക്ക് വരം നൽകുകയും ചെയ്തു ശിവനും വിഷ്ണുവിനും കൂടി ജനിക്കുന്നവനും ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യസേവനം ചെയ്തവനുമായ ഒരാൾ മാത്രമേ തന്നെ വധിക്കാൻ പാടുള്ളൂ 
എന്നുള്ളതായിരുന്നു വരം വരലബ്ധിയിൽ അഹങ്കരിച്ച മഹിഷി ദേവന്മാരെയും മഹർഷിമാരെയുമൊക്കെ ഉപദ്രവിച്ചു തുടങ്ങി മഹിഷിയുടെ ഉപദ്രവം മൂലം ദേവലോകത്തു നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ട ദേവന്മാരുടെ അപേക്ഷ പ്രകാരം മഹിഷി നിഗ്രഹത്തിനും ഭൂമിയിൽ ധർമ്മസംസ്ഥാപനത്തിനുമായി മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ മോഹിനി രൂപവും ശ്രീപരമേശ്വരനും കൂടി ചേർന്ന് അവതാരമെടുത്തതാണ് ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താവ് മഹിഷിയുടെ ഉപദ്രവം മൂലം പൊറുതിമുട്ടിയ ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും ഹരിഹരാത്മജന്റെ അവതാരത്തിൽ വളരെയധികം സന്തുഷ്ടരായി തീർന്നു ധനുമാസ അവസാനത്തിൽ ശനിയാഴ്ച ദിവസം ഉത്തര നക്ഷത്രത്തിലാണ് ശാസ്താവിൻ്റെ അവതാരമുണ്ടായത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാവാം ശനിയാഴ്ച ദിവസം ശാസ്താവിന് പ്രധാനമായ ദിവസമായി വരുന്നതും ബ്രഹ്മാവാണ് ബാലകന് നാമകരണം ചെയ്തത് ധർമ്മശാസകനായതിനാൽ ധർമ്മശാസ്താവ് എന്നും സകല ഭൂതഗണങ്ങൾക്കും നാഥനായതിനാൽ ഭൂതനാഥൻ എന്നും പരമമായ തത്വങ്ങളെല്ലാം തന്നിൽ ഒളിപ്പിക്കുന്നവനായതിനാൽ പരായഗുപ്തനെന്നും ആര്യന്മാർക്ക് പിതാവിനെ പോലെ ആയതുകൊണ്ട് ആര്യതാഥനെന്നും അറിയപ്പെട്ടു അവതാരശേഷം ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താവ് കൈലാസത്തിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് പിതാവായ ശ്രീപരമേശ്വരിൽ നിന്നും സകല വിദ്യകളും അഭ്യസിച്ചു മഹിഷീവധവും ധർമ്മസംസ്ഥാപനവുമാണ് അവതാരോദ്ദേശ്യമെന്ന് ധർമ്മശാസ്താവിനെ അറിയിച്ച മഹാദേവൻ തൻ്റെ ഭക്തനായ പുത്രദുഃഖത്താൽ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന പന്തള രാജാവിൻ്റെ വളർത്തുപുത്രനായി ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച് രാജാവിനെ സേവിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച് മണികണ്ഠൻ എന്ന നാമം അന്വർത്ഥമാകുന്നതിന് വേണ്ടി കഴുത്തിൽ ഒരു കനകമണിയും ധരിപ്പിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താവ് ഭൂമിയിൽ അവതാരം ചെയ്തതിന് പുറകിലും വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു മഹിഷി അനുഗ്രഹവും ധർമ്മസംസ്ഥാപനവും മാത്രമല്ല പുത്രദുഃഖത്താൽ മഹാദേവനെ ഭജിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു തമിഴ് ബ്രാഹ്മണനായ വിജയ ബ്രാഹ്മണന് ഈ ശബരിമലയിൽ വെച്ച് തന്നെ ശാസ്താവ് ഒരു ബാലൻ്റെ രൂപത്തിൽ ദർശനം നൽകുകയും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ പന്തള രാജാവായി അങ്ങ് ജനിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ അങ്ങയുടെ പുത്രനായി വരാം എന്നൊരു വാക്കും കൊടുത്തിരുന്നു അയ്യപ്പൻ്റെ ജനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അയ്യപ്പനും പന്തള രാജാവുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ നിരവധി കഥകളാണ് പ്രചാരത്തിലുള്ളത് അയ്യപ്പൻ ശബരിമലയിൽ വരാനുണ്ടായ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പന്തളം രാജാവുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും പന്തള രാജകുടുംബത്തിൻ്റെ ചരിത്രവും ശബരിമലയിലെ മറ്റ് ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരുന്നു അത് കാണാത്തവർ ദയവായി ആ വീഡിയോ കൂടി ഒന്ന് കാണുക വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം പന്തള രാജാവും അയ്യപ്പനും അയ്യപ്പൻ തങ്ങളുടേതാണെന്ന് അവകാശം ഒരുപാട് പേർ പറയുന്നുണ്ട് ഉള്ളാടർക്കും മലയരയർക്കും ഊരാളികൾക്കും അങ്ങനെ പലർക്കും അയ്യപ്പൻ തങ്ങളുടെ മകനാണ് അതിലൊരു കഥയാണ് പന്തളം കൊട്ടാരത്തിനും പറയാനുള്ളത് അയ്യപ്പൻ പാണ്ഡ്യരാജാവിൻ്റെ സേനാനായകനാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പാണ്ഡ്യകുമാരനായി വന്നു എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല പല കഥകൾ എങ്കിലും സ്ഥലപുരാണങ്ങൾ കൊണ്ടും ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ കൊണ്ടും മറ്റു പല തെളിവുകൾ കൊണ്ടുമൊക്കെ നമുക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കഥ ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കാം പണ്ടുകാലം മുതൽക്ക് തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലും കേരളത്തിലുമൊക്കെ ശാസ്താവിനെ പൂർണ്ണ പുഷ്കല എന്നിങ്ങനെ ഭാര്യാസമേതനായ സങ്കല്പത്തിൽ ആരാധിച്ചു വന്നിരുന്നു പാണ്ഡ്യരാജത്ത് നിന്നും തിരുമല നായക്കിൻ്റെ ആക്രമണത്തിൽ അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ട പാണ്ഡ്യരാജ കുടുംബങ്ങൾ രാജ്യം ഉപേക്ഷിച്ച് മധുരയിൽ നിന്നും തെങ്കാശി അച്ഛൻകോവിൽ കോന്നി വഴി കാലക്രമേണ രാജ്യവിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിച്ച് തിരുവിതാംകൂർ രാജാവിൻ്റെ സഹായത്തോടെ പന്തളം ആസ്ഥാനമാക്കി ഭരണം നടത്തി വന്നു എ ഡി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് മുതൽ എ ഡി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് വരെയാണ് പന്തളം രാജകുടുംബത്തിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പരശുരാമൻ പ്രതിഷ്ഠിച്ച നൂറ്റിയെട്ട് ശാസ്താക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അച്ചങ്കോവിൽ ആര്യങ്കാവ് കുളത്തൂപ്പുഴ ശബരിമല കാന്തമല എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് ശാസ്താ പ്രതിഷ്ഠകൾ ഈ പ്രദേശത്തായിരുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം ശബരിമലയ്ക്കാണ് പാണ്ഡ്യ രാജാക്കന്മാരുടെ കുലദേവതമാരാണ് പഴനിമല മുരുകൻ മധുര മീനാക്ഷി ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താവ് എന്നീ ദേവതകൾ പഴനിമല മുരുകൻ്റെ ക്ഷേത്രവും മധുര മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രവുമൊക്കെ പാണ്ഡ്യന്മാർ നിർമ്മിച്ചതുമാണ് സംഘകാലത്ത് തന്നെ ശബരിമല ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്ത് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായും ജനവാസം ഉണ്ടായിരുന്നതായും ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ തെളിവുകളായി ശബരിമല ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ പ്രദേശത്തുള്ള വനാന്തരങ്ങളിൽ പലയിടത്തും ക്ഷേത്രാവശിഷ്ടങ്ങളും മറ്റും ഇപ്പോഴും കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശബരിമലയിലെ ശാസ്താക്ഷേത്രം പണ്ട് മുതൽക്ക് തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതായി കരുതാം പന്തള രാജവംശം സ്ഥാപിതമായപ്പോൾ അന്നത്തെ രാജാവ് 
ശബരിമലയിലെ ശാസ്താവിനെ തൻ്റെ കുലദേവതയായി സ്വീകരിച്ച് ശാസ്താവിൻ്റെ ഭക്തനായി രാജ്യഭരണം നടത്തുകയും ചെയ്തു വന്നു ഏതാണ്ട് പത്താം നൂറ്റാണ്ടായപ്പോഴേക്കും മറവപ്പടയുടെയും ഉദയനൻ എന്ന കാട്ടുകൊള്ളക്കാരൻ്റെയുമൊക്കെ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പന്തളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ വിധേയമായി തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും സൈന്യവുമായി വന്ന ഉദയനൻ ക്രമേണ ഈ പ്രദേശത്ത് ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചു ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിരവധി കോട്ടകളും പണിതു തലപ്പാറ ഇഞ്ചപ്പാറ കരിമല എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ പുരാതന കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ധർമ്മശാസ്ത്രാവിനെ ആരാധിച്ചു വരുന്ന ഈ പ്രദേശത്തു കൂടിയായിരുന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കേരളത്തിൽ നിന്നുമുള്ള വ്യാപാരികളും യാത്രികരുമൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് എരുമേലിയിൽ നിന്നും ഇന്നത്തെ പരമ്പരാഗത പാത വഴി പമ്പ ശബരിമല പുല്ലുമേട് വണ്ടിപ്പെരിയാർ കുമളി വഴി തമിഴ്നാട്ടിലേക്കുള്ള പാത ഇതിലെ വരുന്ന വ്യാപാരികളെയും യാത്രക്കാരെയുമൊക്കെ ഉദയനൻ ആക്രമിക്കുകയും കൊള്ളയടിക്കുകയും പതിവായിരുന്നു അങ്ങനെ അയാൾ ശബരിമലയിലും എത്തി ശബരിമല ക്ഷേത്രം നശിപ്പിക്കുകയും വിഗ്രഹം തകർത്ത് അവിടുത്തെ പൂജാരിയെയും വധിച്ചു പൂജാരിയുടെ മകനായ ജയന്തൻ നമ്പൂതിരി അത്ഭുതകരമായി വനത്തിനുള്ളിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു ഉദയനോടുള്ള പ്രതികാരബുദ്ധിയുമായി ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞ ജയന്തൻ നമ്പൂതിരി അയാളെ കൊല്ലാനും ശബരിമല ക്ഷേത്രം പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനുമൊക്കെ വേണ്ടി തൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം തുടരുകയും എല്ലാത്തരം യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളുമൊക്കെ വശമാക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിനുശേഷം ഉദയനനുമായി യുദ്ധത്തിന് സേനകളെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനായി സഹായം ചോദിച്ച് പല രാജാക്കന്മാരെ സമീപിച്ചെങ്കിലും ആരും അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചില്ല നിരാശനായ അദ്ദേഹം പൊന്നപ്പലമേട്ടിൽ പോയി താമസമാക്കുകയും ഒരു വഴി കാട്ടുന്നതിനായി ശാസ്താവിനെ ഭജിച്ച് കഴിയുകയും ചെയ്തു വന്നു അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ ഉദയനൻ പന്തളം കൊട്ടാരം ആക്രമിച്ച് രാജകുമാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി തടവിൽ പാർപ്പിച്ചു തടവറയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന സമയത്ത് കുമാരിക്ക് ധർമ്മശാസ്ത്രാവ് സ്വപ്നത്തിൽ ദർശനം നൽകുകയും അവൾ ഉടനെ തന്നെ തടവറയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുമെന്നും ഞാൻ നിന്റെ പുത്രനായി ജനിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു അതേ സമയത്ത് തന്നെ പൊന്നമ്പലമേട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ജയന്തൻ നമ്പൂതിരിക്കും ശാസ്താവ് സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് രാജകുമാരിയെ തടവിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനും വിവാഹം കഴിക്കാനും നിർദ്ദേശിച്ചു കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും രാജകുമാരിയെ കാണാത്തതിനാൽ രാജകുടുംബാംഗങ്ങൾ അവൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കാം എന്ന് തന്നെ തീർച്ചപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ ശാസ്താവിൻ്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് രാജകുമാരിയെ ഉദയനൻ്റെ തടവിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ച് പൊന്നമ്പലമേട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിവാഹം കഴിച്ച് അവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഉദയനെ തോൽപ്പിക്കാനും ശബരിമല പുനർനിർമ്മിക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു മകനെ ലഭിക്കാൻ ധർമ്മശാസ്ത്രാവിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനകളുമായി അവർ രണ്ടുപേരും കഴിഞ്ഞു വന്നു അധികം താമസിക്കാതെ ആ ദമ്പതികൾക്ക് ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു എ ഡി ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ജനുവരി നാലിനാണ് ഈ കുട്ടി ജനിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പുത്രദുഃഖത്താലും മറവപ്പടയുടെയും കൊള്ളക്കാരുടെയും ശല്യത്തിൽ ഛിന്നഭിന്നമായ നാടിനെ ഓർത്തും പന്തള രാജാവ് വളരെയധികം ദുഃഖിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലം കൂടിയായിരുന്നത് ആ സമയത്താണ് ഈ കുട്ടിയുടെ ജനനവും ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പമ്പാസരസിൽ വേട്ടയാടി വന്ന് വിശ്രമിക്കുന്ന പന്തള രാജാവിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ വരത്തക്ക വണ്ണം രഹസ്യമായി കുട്ടിയെ ജയന്തൻ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തുകയും ചെയ്തു വനത്തിനുള്ളിൽ നിന്നും ഒരു കുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ കേട്ട് അവിടെ എത്തിയ രാജാവ് എന്തു വേണമെന്നറിയാതെ ശങ്കിച്ചു നിന്നപ്പോഴാണ് അഗസ്ത്യ മഹർഷി ഒരു സന്യാസിയുടെ വേഷത്തിൽ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ഈ കുട്ടിയെ അങ്ങ് സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഇവൻ ക്ഷത്രിയകുല ജാതനാണെന്നും മഹത്വമേറിയ ജന്മമാണെന്നും പറയുന്നതായി ഭൂതനാഥ സർവസ്വത്തിൽ തന്നെ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ കുട്ടിയുമായി കൊട്ടാരത്തിലെത്തിയ രാജാവ് നടന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം രാജ്ഞിയോട് പറയുകയും രാജാവും രാജ്ഞിയും സ്വന്തം പുത്രനായി തന്നെ കരുതി അവനെ കൊട്ടാരത്തിൽ വളർത്തുകയും കുലദേവനായ ധർമ്മശാസ്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ലഭിച്ച കുട്ടിയായതിനാൽ ശാസ്താവിൻ്റെ നാമങ്ങളിലൊന്നായ ആര്യൻ എന്ന് തന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് നാമകരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അവന് വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസവും ആയുധ പരിശീലനമൊക്കെ നൽകുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ പന്തളം രാജാവിൻ്റെ സൈന്യത്തിലെ യോദ്ധാക്കളെയെല്ലാം പരിശീലന യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ആര്യനെ സേനാനായകനാക്കി രാജാവ് നിയമിക്കുകയും ആര്യൻ കേരളവർമ്മൻ എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് നൽകുകയും ചെയ്തു പ്രദേശവാസികൾ ആ കുട്ടിയെ ബഹുമാനപൂർവ്വം അയ്യൻ എന്നും അയ്യപ്പൻ എന്നുമൊക്കെ വിളിച്ചു വന്നു പന്തള രാജാവിൻ്റെ കൂടെ കഴിഞ്ഞു വരുന്നതിനിടയിൽ അയ്യപ്പൻ പലപ്പോഴും ശബരിമലയിൽ പോകുന്നതും ദിവസങ്ങളോളം ധ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നതുമൊക്കെ പതിവായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ പൂഞ്ഞാർ കൊട്ടാരത്തിലെ രാജാവ് മാനവേദ വിക്രമൻ മധുര മീനാക്
കാട്ടിനുള്ളിൽ ഉദയനന്റെ കൊള്ളക്കാരാൽ തടവിലാക്കപ്പെട്ടു രക്ഷയ്ക്കായി മധുര മീനാക്ഷിയെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന രാജാവിനെ കാട്ടാനപ്പുറത്ത് വന്ന ഒരു ബാലൻ രക്ഷിക്കുകയും തൻ്റെ അടയാളമായി ഒരു ചൂരൽ നൽകി ഇനി ഭയമില്ലാതെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോവാനും നിർദ്ദേശിച്ചു കാലക്രമേണ അയ്യപ്പൻ തൻ്റെ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ഉദയനനെയും സംഘത്തെയും തകർത്ത് രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കുക ശബരിമല ക്ഷേത്രം പുനർനിർമ്മിക്കുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി കായംകുളം അമ്പലപ്പുഴ ചേർത്തല ആലങ്ങാട് പ്രദേശങ്ങളിലെ കളരികളിൽ നിന്നും വിദഗ്ധന്മാരായ സൈനികരെ ശേഖരിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ട പരിശീലനങ്ങൾ നൽകി വരികയും ചെയ്തു ഈ സമയത്താണ് കടൽക്കൊള്ളക്കാരനായ വാവർ പന്തളം ആക്രമിക്കുന്നതും വാവരും അയ്യപ്പനുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതും വാവരെ തോൽപ്പിക്കുന്നതും അയ്യപ്പൻ്റെ ദിവ്യത്വം തിരിച്ചറിഞ്ഞ വാവർ അയ്യപ്പൻ്റെ ഉറ്റമിത്രമായി മാറുന്നതാണ് പിന്നീട് കാണുന്നത് പിന്നീട് നിരവധി യോഗങ്ങളും മറ്റും നടത്തി വിദഗ്ധന്മാരായ പല യോദ്ധാക്കളെയും കൂടെ കൂട്ടി പർവ്വതയുദ്ധത്തിൽ നിപുണനായിരുന്ന വലിയ കടുത്ത വാൾയുദ്ധത്തിൽ അഗ്രഗണ്യനായ കൊച്ചുകടുത്ത ഉടുമ്പാറ വില്ലൻ തലപ്പാറ മല്ലൻ വാവർ എന്നിവരൊക്കെയായിരുന്നു അയ്യപ്പൻ്റെ സൈന്യത്തിൻ്റെ തലവന്മാർ ചേർത്തലയിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ അയ്യപ്പൻ ചീരപ്പഞ്ചർ മൂപ്പൻ്റെ കളരിയിലായിരുന്നു താമസം അവിടെ കളരി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് മൂപ്പൻ്റെ മകളായ ലീലയ്ക്ക് അയ്യപ്പനോട് പ്രണയം തോന്നിയിരുന്നുവെന്നും അയ്യപ്പൻ തൻ്റെ ജീവിതോദ്ദേശം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അവളെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിച്ചു എന്നും കഥകളുണ്ട് ആ കാലത്ത് തന്നെ അയ്യപ്പൻ്റെ സാമർഥ്യം മനസ്സിലാക്കിയ പന്തള രാജാവ് അയ്യപ്പനെ യുവരാജാവാക്കണമെന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിനിടയ്ക്കായിരിക്കാം അയ്യപ്പനെ മന്ത്രിയും രാജ്ഞിയും ഒക്കെ ചേർന്ന് പുലിപ്പാലിനായി കാട്ടിൽ പറഞ്ഞുവിടുന്ന ആ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ നടന്നതെന്ന് കരുതാം അയ്യപ്പനെ യുവരാജാവെ അഭിഷേകം കഴിക്കാൻ തിരുവാഭരണങ്ങളുമൊക്കെ തയ്യാറാക്കി കാത്തിരുന്ന പന്തള രാജാവിനോട് തൻ്റെ അവതാര ഉദ്ദേശവും ലക്ഷ്യങ്ങളുമൊക്കെ വിശദീകരിച്ച അയ്യപ്പൻ ശബരിമലയിൽ താൻ പറയുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഒരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കണമെന്നും വർഷത്തിലൊരിക്കൽ തന്നെ വന്ന് കാണാമെന്നും തന്നെ ചതിച്ച മന്ത്രിയെയും അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്തുള്ള രാജ്ഞിയെയും ഒന്നും ശിക്ഷിക്കരുതെന്നും തൻ്റെ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് അവരൊരു കാരണമായതുമാണ് എന്ന് അയ്യപ്പൻ രാജാവിനെ അറിയിച്ചു ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിനുള്ള സ്ഥാനവും അവിടുത്തെ ഉപദേവതാ സ്ഥാനങ്ങളും മറ്റ് ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും ശബരിമലയിലേക്ക് ദർശനത്തിനായി ചെല്ലുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട വിധികളും പൂജാ സമ്പ്രദായങ്ങളും എല്ലാം നിർദ്ദേശിച്ചാണ് മണികണ്ഠൻ അവസാന യുദ്ധത്തിനായി പുറപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ എരിമേലി കേന്ദ്രമാക്കി ഈ സേനകളെയും സംഘടിപ്പിച്ച് കാട്ടിലൂടെ നീങ്ങിയെങ്കിലും ഉദയനെതിരെയുള്ള ആദ്യ ആക്രമണം വിജയിച്ചില്ല ഇതിൽ പ്രകോപിതനായ ഉദയനൻ ചീരപ്പഞ്ചറ മൂപ്പൻ്റെ മകളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊലപ്പെടുത്തി എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് തുടർന്ന് അയ്യപ്പനും സേനാംഗങ്ങളും അമ്പത്താറ് ദിവസത്തെ കർശന വ്രതം ആചരിക്കുകയും യുദ്ധവിജയത്തിനായി എരുമേലിയിലെ കിരാതശാസ്താവിനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ വ്രതത്തിന് ശേഷം എല്ലാ സൈനിക ബറ്റാലിയനുകളും എരുമേലിയിൽ ഒത്തുകൂടാൻ തുടങ്ങി സംശയം തോന്നാതിരിക്കാൻ ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ വേഷം ധരിക്കാൻ അയ്യപ്പൻ സൈന്യത്തോട് നിർദ്ദേശിച്ചു ഒരുപക്ഷെ ഇതായിരിക്കാം ഇന്നത്തെ കിരാതവേഷം ധരിച്ചുള്ള പേട്ടതുള്ളലിന് പുറകിലെ ഐതിഹ്യം ഉദയനെതിരെയുള്ള അവസാന ആക്രമണത്തിന് മുൻപ് അയ്യപ്പൻ സൈന്യത്തെ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി തിരിച്ചു വാവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആലങ്ങാട്ട് യോഗവും കടുത്തയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അമ്പലപ്പുഴ യോഗവും വില്ലൻ്റെയും മല്ലൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ പന്തളം യോഗവും ഈ മൂന്ന് സംഘങ്ങളുടെയും നേതൃത്വം തന്നിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് മൂന്ന് വശങ്ങളിൽ നിന്നും ഉദയനൻ്റെ കോട്ട വളഞ്ഞു അതിശക്തമായ യുദ്ധത്തിൻ്റെ അവസാനം അവനെ വധിച്ചു അങ്ങനെ അയ്യപ്പൻ തൻ്റെ ദൗത്യം വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തു യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ച സേനാംഗങ്ങൾക്ക് പമ്പയിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ച് ബലിയിട്ട് അയ്യപ്പനും സംഘവും മല കയറി തുടങ്ങി ഇന്നത്തെ ശരംഗത്തിയിലുള്ള ആൽച്ചുവട്ടിൽ ആയുധങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാൻ സേനാംഗങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിച്ചു ഇതിനുശേഷം ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോയി പുണ്യപർവ്വതത്തിൽ കാലുകുത്തിയ നിമിഷം തന്നെ ഭഗവാൻ നിശബ്ദനായി ഇന്ന് കാണുന്ന മണിമണ്ഡപത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണവും പ്രതിഷ്ഠയുമൊക്കെ കഴിയുന്നതുവരെ മണികണ്ഠൻ ധ്യാനത്തിലിരുന്നു ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിനായി സേനകളെയും കൂട്ടി പന്തള രാജാവ് ശബരിമലയിൽ ചെന്ന സമയത്ത് മണികണ്ഠസ്വാമി അവസാനമായി ഒരു ദർശനം കൂടി രാജാവിന് നൽകുകയും ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം ഇനി താമസിക്കരുതെന്നും മഞ്ചമാതാവ് എൻ്റെ പാർശ്വവർത്തിയാണെന്നും അവിടെയുള്ള മറ്റ് 
ആ ചുരിക ഇപ്പോഴും ശബരിമലയിലുണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി സൂര്യൻ ധനുരാശിയിൽ നിന്നും മകരം രാശിയിലേക്ക് നീങ്ങിയ മകരമാസത്തിലെ ആദ്യ ദിവസം തന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രീ ധർമ്മശാസ്ത്രാവിൻ്റെ പുനഃപ്രതിഷ്ഠ നടന്നു അതിനുശേഷം മാളികപ്പുറത്തമ്മയുടെ പ്രതിഷ്ഠയും നടന്നു ഈ ചടങ്ങുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പൊന്നമ്പലമേട്ടിൽ ഒരു തീജ്വാല കാണപ്പെട്ടു പിന്നീട് ആര്യൻ കേരളവർമ്മൻ എന്ന അയ്യപ്പനെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് തന്നെ ശ്രീധർമ്മശാസ്ത്രാവിൻ്റെ വിഗ്രഹത്തിൽ അയ്യപ്പൻ വിലയം പ്രാപിച്ചു എന്നു തന്നെ കരുതാം ഉപാസകനും ഈശ്വരനും ഒന്നായ നിമിഷം ഇതു തന്നെയാണ് ശബരിമല നമുക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശവും തത്വമസി പന്തളം രാജകുടുംബാംഗങ്ങളും പൂഞ്ഞാർ കൊട്ടാരവും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പഴയ ആളുകളുടെ പിൻതലമുറക്കാരും ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള സ്മാരകങ്ങളും നിലവിലുള്ള നാടൻപാട്ടുകളും കഥകളുമൊക്കെ ഈ ഒരു കഥയിലേക്ക് തന്നെയാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് നമുക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം മാളികപ്പുറത്തമ്മ യഥാർത്ഥത്തിൽ ലളിത ത്രിപുരസുന്ദരി തന്നെയാണ് എന്ന് കരുതാം മഞ്ചാംബിക എന്നാൽ പൂങ്കുല ധരിക്കുന്നവളെന്നും മഞ്ചാംബിക എന്നാൽ മഞ്ചത്തിലിരിക്കുന്നവളെന്നും അർത്ഥം വരുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് വാക്കുകളുടെയും അക്ഷരങ്ങൾ തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് മഞ്ചത്തിലിരിക്കുന്നവളും പൂങ്കുല ധരിക്കുന്നവളുമായ ഭഗവതി ലളിതാംബികയാണ് പാണ്ഡ്യരാജ്യത്തു നിന്ന് വന്ന പന്തള രാജാക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ പരദേവത കൂടിയായ മധുര മീനാക്ഷിയെ കുലദേവനായ ശ്രീ ധർമ്മശാസ്ത്രാവിന് ഒപ്പം പ്രതിഷ്ഠിച്ചു എന്നും കരുതാം പുരാണങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു വന്ന മഹിഷിയെപ്പോലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം ഭഗവതിയിലേക്ക് ലയിക്കുകയോ ലയിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം ഇപ്പോഴും മാളികപ്പുറത്തമ്മയുടെ പൂജാവിധാനങ്ങൾ ദുർഗാദേവി എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ദേവിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ പ്രദക്ഷിണമായി നാളികേരം ഉരുട്ടുന്നത് ഒരു പ്രധാന വഴിപാടാണ് ഇവിടെ നാളികേരം എറിയാറില്ല വെറ്റില മഞ്ഞൾപ്പൊടി പട്ട് കുങ്കുമം ശർക്കര കദളിപ്പഴം ശയന പ്രദക്ഷിണം ഇതൊക്കെയാണ് മാളികപ്പുറത്തമ്മയുടെ പ്രധാന വഴിപാടുകൾ പിന്നെ നട തുറന്നിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നിത്യവും ഭഗവതി സേവയും ലളിതാ സഹസ്രനാമവും ഒക്കെ പതിവുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിലെ മറ്റു ദേവതാസ്ഥാനങ്ങൾ കൊച്ചുകടുത്ത സ്വാമി നാഗപ്രതിഷ്ഠകൾ മണിമണ്ഡപം നവഗ്രഹ ക്ഷേത്രം എന്നിവയൊക്കെയാണ് പതിനെട്ടാം പടിയുടെ താഴെ വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്തായി വാവരസ്വാമിക്കും ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാവരസ്വാമിയുടെ പിൻതലമുറക്കാരാണ് അവിടെ ആചരണങ്ങൾക്കായി ഇരിക്കുക ഭസ്മവും കുരുമുളകുമാണ് അവിടെ ചെല്ലുന്നവർക്ക് പ്രസാദമായി കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ എരുമേലി വാവര് പള്ളിയിലും ഭസ്മവും കുരുമുളകും തന്നെയാണ് പ്രസാദമായി കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മാളികപ്പുറത്ത് ശ്രീകോവിലിന് പുറകിലായി കുറച്ചു പേർ ഒരു പ്രത്യേകതരം വാദ്യം കൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇതിനെ പറകൊട്ടിപ്പാട്ട് എന്നാണ് പറയുക പാലാഴിമഥനത്തെ തുടർന്ന് വിഷ്ണു ഭഗവാനെ ശനി ബാധിക്കുകയും തുടർന്ന് ശ്രീപരമേശ്വരൻ വേലനായും പാർവതിദേവി വേലത്തിയായും വന്ന് പാടി ഭഗവാന്റെ ശനിദോഷം അകറ്റിയത്രേ ആ സംഭവത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ മാളികപ്പുറത്തമ്മയുടെ സമുച്ചയത്തിൽ ഭക്തരുടെ ശനിദോഷം അകറ്റാൻ ആണ് കേശാതിപാദം പറകൊട്ടിപ്പാടുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക പീഠത്തിൽ ആട്ടിൻതോൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പറ പോലുള്ള ഒരു ചെണ്ട വെച്ച് അതിൽ കൊട്ടി പാടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചെത്തി തുളസി അശോകം തുടങ്ങിയ വിശേഷ ചെടികളുടെ കമ്പാണ് ഈ വാദ്യം കൊട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പന്തളം കൊട്ടാരത്തിൽ ബാലനായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന സമയത്ത് മണികണ്ഠസ്വാമിക്ക് വേണ്ടി ശത്രുദോഷവും ഗ്രഹപ്പിഴ ദോഷവും ഒന്നും വരാതിരിക്കാൻ പന്തള രാജാവ് ഈ പറകൊട്ടിപ്പാട്ട് അവിടെയും നടത്തിയിരുന്നു എന്നും പറയുന്നുണ്ട് പതിനെട്ടാം പടിക്ക് താഴെയാണ് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഈ പറകൊട്ടിപ്പാട്ട് നടത്തിയിരുന്നത് പിന്നീടത് മാളികപ്പുറം സമുച്ചയത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു മണിമണ്ഡപം ശബരിമലയിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ശബരിമലയുടെ മൂലസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് മണിമണ്ഡപം തന്നെയാണ് ആര്യൻ കേരളവർമ്മനായ അയ്യപ്പസ്വാമി ജീവസമാധിയിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഇടം കന്നിസ്വാമിമാർ ശബരിമലയിൽ ദർശനത്തിന് വരാത്ത കാലമുണ്ടെങ്കിൽ അയ്യപ്പൻ മാളികപ്പുറത്തമ്മയെ വിവാഹം കഴിക്കുമെന്നും അപ്രകാരം കന്നിസ്വാമിമാർ ദർശനത്തിനെത്തിയതിൻ്റെ തെളിവാണ് ശരംകുത്തിയിലെ ശരക്കോലുകളെന്നും അത് നോക്കി ഉറപ്പാക്കാനാണ് മകരമഞ്ചിന് മാളികപ്പുറത്തമ്മ ശരംകുത്തിയിലേക്ക് എഴുന്നള്ളുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള ചില അബദ്ധ പ്രചാരണങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മാളികപ്പുറത്തെ സങ്കല്പം മുൻപേ പറഞ്ഞല്ലോ 
ഭഗവാന്റെ മാതൃഭാവത്തിലാണ് പന്തളരാജാവിൻ്റെ പരദേവതയായ മധുര മീനാക്ഷിയെ ഇവിടെ കുടിയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത് മകരം ഒന്നു മുതൽ നാല് വരെ പതിനെട്ടാം പടിക്കൽ വരെയും മകരം അഞ്ചിന് ശരംകുത്തിയിലേക്ക് എഴുന്നുള്ളതും മണിമണ്ഡപത്തിൽ ജീവസമാധിയിൽ കഴിയുന്ന മണികണ്ഠസ്വാമിയാണ് പതിനെട്ടാം പടിക്ക് മുകളിൽ കഴിയുന്ന ആദ്യ ശാസ്താവിനെ കാണുവാൻ പോകുന്ന വിളക്കിനെഴുന്നള്ളത്താണിത് പാരമ്പര്യമായി റാന്നി കുന്നക്കാട്ട് കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ മകരം ഒന്നിന് അയ്യപ്പസ്വാമിയെ ജീവസമാധിയിൽ നിന്ന് ഉണർത്തിയതിനു ശേഷം മണിമണ്ഡപത്തിൽ കളമെഴുതുകയും തുടർന്ന് മണിമണ്ഡപത്തിൽ നിന്നും വിളക്കിനെഴുന്നള്ളിപ്പ് നടത്തി പതിനെട്ടാം പടിയുടെ താഴെ നായാട്ടുവിളിക്ക് ശേഷം തിരിച്ച് മണിമണ്ഡപത്തിലേക്ക് തന്നെ സ്വാമിയെ എഴുന്നള്ളിച്ച് പൂജകൾക്ക് ശേഷം കളം മായിക്കുകയും ചെയ്യും മകരം ഒന്നു മുതൽ അഞ്ച് ദിവസവും വ്യത്യസ്തമായ ഭാവങ്ങളിലാണ് ഇവിടെ കളമെഴുതുക ഒന്നാം ദിവസം ബാലകനായും രണ്ടാം ദിവസം വില്ലാളിവീരനായും മൂന്നാം ദിവസം രാജകുമാരനായും നാലാം ദിവസം പുലിവാഹനായും അഞ്ചാം ദിവസം ചിന്മുദ്രാഗിതനായ ശാസ്താവായുമാണ് ശരിക്കും മകരം ഒന്നു മുതൽ നാല് വരെ മണിമണ്ഡപത്തിൽ നിന്നും പതിനെട്ടാം പടിക്കിലേക്കും മകരം അഞ്ചിന് ശരംകുത്തിയിലേക്കും നടക്കുന്നതാണ് അയ്യപ്പൻ്റെ മകരവിളക്ക് എഴുന്നള്ളത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മകരം അഞ്ചിന് അയ്യപ്പസ്വാമി ശരംകുത്തിയിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി അവിടെയുള്ള ഭൂതഗണങ്ങളുമായി തിരിച്ചെഴുന്നള്ളുന്നു പണ്ടുകാലത്ത് ശബരിമല ഉത്സവം മകരം ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയായിരുന്നു ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് സൗകര്യത്തിനായി സന്നിധാനത്ത് നിന്ന് മലദൈവങ്ങളും ഭൂതഗണങ്ങളും ശരംകുത്തിയിലേക്ക് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കും ഇവരെ തിരികെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് വന്നാണ് മാളികപ്പുറത്ത് ഗുരുത് നടത്തുന്നത് ശരംകുത്തിയിൽ നിന്നുമുള്ള തിരിച്ചെഴുന്നള്ളിപ്പിന് തീവെട്ടിയും വാദ്യമേളങ്ങളും ഒന്നും പതിവില്ല മകരം ആറിന് രാത്രി ഹരിവരാസനം പാടി നടയടച്ചാൽ മാളികപ്പുറം സമുച്ചയത്തിൽ വച്ച് മലദൈവങ്ങൾക്ക് ഗുരുതി കൊടുക്കും മണ്ഡല മകരവിളക്ക് തീർത്ഥാടന കാലത്ത് നടക്കുന്ന പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാവുന്ന ശബരിമലയിലെ അവസാനത്തെ ചടങ്ങാണിത് ചെങ്ങന്നൂർ താഴവൺമഠത്തിലേക്കാണ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ താന്ത്രികാവകാശം ശബരിമലയിലെയും മാളികപ്പുറത്തെയും മേൽശാന്തിമാരെ എല്ലാ വർഷവും നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അവർ പുറപ്പെടാശാന്തിമാരായിരിക്കുകയും ചെയ്യും മേൽശാന്തി ദിവസവും രാവിലെ നട തുറക്കാനായി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കീഴ്ശാന്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ താക്കോലേൽപ്പിക്കുക അതും ഉറക്കെ മൂന്ന് വട്ടം ശരണം വിളിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വേണം ശബരിമലയിൽ ദർശനത്തിനായി ചെന്ന ദിവസം ശബരിമലയിലെയും മാളികപ്പുറത്തെയും പഴയ മേൽശാന്തിമാർ ഒന്നിച്ചുകൂടി അവരുടെ ഒരു ലക്ഷാർച്ചനയും ചില വിശേഷാൽ വഴിപാടുകളുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കാണാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യവും കിട്ടി മാവേലിക്കര കണ്ടിയൂർ നീലമനയില്ലം ശ്രീ എൻ പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരിയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മേൽശാന്തി നല്ല തിരക്കിനിടയിലും അദ്ദേഹം മേൽശാന്തി കാലയളവിൽ ഉണ്ടായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മളോട് പങ്കിടുകയും ചെയ്തു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സജ്ജനങ്ങളെ ഞാൻ ശബരിമല മേൽശാന്തി നീലമന പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരി കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലത്തെ അനുഭവം നിങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കുവെക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തുലാമാസം ഒന്നാം തീയതി ഇവിടെ നിറക്കെടുപ്പിലൂടെയുള്ള വാർത്ത ഞാൻ ഏവൂർച്ച കൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ മത്സ്യാന്തിയായിട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ ഉഷപ്പൂജ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ മന്തീരടി പൂജയും കഴിഞ്ഞ് പുഷ്പാഞ്ജലി പൂജ മുഴുവനാക്കാനായിട്ട് അകത്തോട്ട് കയറി തീർത്ഥം ഭക്തജനങ്ങൾക്കെല്ലാം തീർത്ഥം തെളിച്ച് പൂജ മുഴുവനാക്കാനായിട്ട് അകത്തോട്ട് കയറിയപ്പോൾ സഹപ്രവർത്തനായ ജീവനക്കാർ കൂടി വന്ന് പറഞ്ഞു തിരുമലിക്ക് നിറക്ക് വീണു എല്ലാ യൂർക്കണ്ണൻ്റെ മുമ്പിലങ്ങോട്ട് സമർപ്പിച്ച സാഷ്ടാംഗം പ്രശ്നമിച്ച് സന്തോഷമായില്ലേ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തോടുകൂടി കണ്ണൻ്റെ കുസൃതച്ചിന് അതിനുശേഷം വെളിയിലിറങ്ങി മണ്ഡപത്തിൽ കയറി വീണ്ടും സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ച് വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നു പ്രത്യേകങ്ങളും മീഡിയ ദൃശ്യ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളും അപ്പോഴത്തേക്കും എത്തിച്ച എന്നെ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾ പൊന്നാടകൾ എണീക്കുകയും ദൃശ്യ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളും രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ രംഗത്തെ പ്രബുദ്ധരായ ആൾക്കാർ 
കരാർപ്പണം നടത്തുകയും ഒക്കെ ആയിട്ട് വലിയൊരു ജനാവലി തന്നെ കുടുംബ പ്രദേവതകളുടെയും ഗുരു കാരണവന്മാരുടെയും താഴ്വൺ തന്ത്രവിഖന്മാരുടെയൊക്കെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് കിട്ടിയ ഈ ജീവിത നിയോഗം ഉജ്ജന്മ സുഹൃത്തമാണ് വളരെ ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനും അതേ ക്ഷേത്രത്തിൽ മേശാന്തിയായിട്ടിരുന്നപ്പോൾ ഈ യൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ സംക്ഷേത്രത്തിൽ മേശാന്തിയായിട്ടിരുന്നപ്പോൾ ശബരിമലയിലേക്ക് മേശാന്തിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു പിന്നീട് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആർക്കും ഈ യൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ സംക്ഷേത്രത്തിൽ മേശാന്തി ആവാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് അവിടെ ഒരു മേശാന്തി ആവാൻ അവസരം ലഭിച്ചു അവിടെ ഏതാണ്ട് രണ്ട് വർഷം പൂർത്തിയാകാറായപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയൊരു വലിയ ഭാഗ്യം ഉണ്ടായത് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വർഷക്കാലമായിട്ട് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മേശാന്തിയായിട്ട് ജോലി നോക്കുന്നതിന് ഭഗവാൻ നൽകിയ ഒരു അംഗീകാരം ഈ ജന്മപുണ്യം സ്വാമി ശ്രണവയ്യ അതിനുശേഷം തുലാം മുപ്പതിന് ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതി വൈകിട്ട് കെട്ടുമുറുക്ക് തുലാം മുപ്പതാം തീയതി രാവിലെ കുടുംബക്ഷേത്രത്തിൽ ദേവാരപ്പുരയിലെ കുടുംബക്ഷേത്രത്തിൽ കണ്ടൂർ ശ്രീ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചിറ്റുളങ്കര ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ ആറന്മുള പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രത്തിൽ പന്തളം വലിയോയിക്കൽ ക്ഷേത്രത്തിലെ എരുമേലി ധർമ്മശാസ്ത്രാവിൻ്റെ ഇവിടെ പമ്പ ഗണപതി ക്ഷേത്രം വഴി ശബരിമലയിലെത്തിച്ചേർന്നു ഏതാണ്ട് ഉച്ചയോടുകൂടി ശബരിമലയിലെത്തി വൈകുന്നേരം ഏതാണ്ട് അഞ്ച് മണിയോടുകൂടി പതിനെട്ടാം പടിയുടെ താഴെ എത്തി അപ്പം നിലവിലെ മേശാന്തി തിരുനട തുറന്ന് ദിവങ്ങളെല്ലാം പ്രകാശിപ്പിച്ച് പതിനെട്ടാം പടിക്ക് താഴെ ഇറങ്ങി ആഴിക്ക് ആഴി ദീപം പകർന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പം ഞങ്ങൾ മേശാന്തിമാരെ സ്വീകരിച്ച് വടിയേറ്റി പിന്നീട് തന്ത്രമുഖൻ ഭഗവാനെ ദർശിച്ചും അതിനുശേഷം തന്ത്രമുഖൻ കണ്ടത് മഹേഷ് മോഹനയുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ അവരോധ ചടങ്ങുകൾ അതിനുശേഷം തന്ത്രമുഖൻ തന്നെ കൈപിടിച്ച് ശ്രീകോവിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മന്ത്രോപദേശം ഭഗവാൻ തന്ന ഏറ്റവും വലിയ ജീവിത പുണ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു അന്ന് ഹരികരാസനം ചൊല്ലി നട അടച്ച് പഴയ മേശാന്തി താക്കോൽ തന്നു താക്കോൽ സ്വീകരിച്ച് അഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ച് മേശാന്തി റൂമിലെത്തി പിറ്റേന്ന് വൃശ്ചിക പുലരിയിൽ ലോകം മൊത്തം ഈ സമാധാനത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും കോവിഡിൻ്റെയും വിവാദങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഐശ്വര്യ സമ്പൂർണമായ മണ്ഡലക്കാലം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വൃശ്ചിക മാസം ഒന്നാം തീയതി വിളപ്പിനെ തിരുനട തുറന്നു തിരുനട തുറന്ന് ദീപങ്ങളൊക്കെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു പിന്നീട് അങ്ങ് ചടങ്ങ് എല്ലാ ചടങ്ങുകളിലും നമ്മൾക്ക് അഭിഷേകമായി ഗണപതി ഹോമമായി വൃഷപൂജയായി ദിയാസമന പൂജയുടെ പൂജകളായി കളഭാഭിഷേകം രക്ഷാർച്ചന വൈകിട്ട് തിരുനട തുറക്കൽ ദീപാരാധന പടിപൂജ ഹരികരാസനം ചൊല്ലി നടയടച്ച് നിവേദ്യമായ ഈ നിവേദിക്കുന്ന പാനകവും തീർത്ഥവുമായി മേൽശാന്ത റൂമിലെത്തി കാത്തുനിന്ന ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് പാനകവും കൊടുത്ത് തീർത്ഥം ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്ത് താക്കോലി ദാസ്ഥാനത്ത് വെച്ച് ഒരു ദിവസം ഇതാണ് ശബരിമലയിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു ദിവസം മറക്കാനാവാത്ത പുണ്യം ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്തോഷത്തിനും ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഭവം എല്ലാവരോടും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ദിവസവും ഈ സീസണിൽ വലിയ തിരക്ക് കുറവായുണ്ട് ദിവസം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടം തന്നെ ഏതാണ്ട് അൻപത്തി മൂന്ന് ദിവസത്തോളം പടിപൂജകളും സീസണിൽ മറ്റേ പടിപൂജയും ഉദയാസമന പൂജയും ഇല്ലാത്ത ഈ കോവിഡാനന്തരം ആൾക്കാർ വന്ന് തുടങ്ങിയതല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മുഴുവൻ ദിവസവും അല്ല ഉദയാസമന പൂജയും പടിപൂജയും ഒക്കെ കൂടെ ഐശ്വര്യ സമ്പൂർണമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളഭാഭിഷേകവും എല്ലാം ദിവസവും ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു വളരെ ഐശ്വര്യ സമ്പൂർണമായിട്ട് ആ മണ്ഡല മഹോത്സവം നടന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ തുലാമാസം ഒന്നാം തീയതി എനിക്ക് നറുക്ക് വീഴുമ്പോൾ ശബരിമലയിൽ കോവിഡിൻ്റെയും പമ്പയിലെ പ്രളയത്തിൻ്റെയും 
ഇത് നിബന്ധനകൾ കാരണം ശബരിമല സന്നിധാനത്തേക്ക് ഒരു ഭക്തന് പോലും പ്രവേശനമില്ലാത്ത കാലയളവാണ് ആ മാസത്തിൽ ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ തൊടാൻ വന്നത് അഞ്ചാം തീയതിയാണ് മലയാള മാസം അഞ്ചാം തീയതി കളക്ടറോട് എന്നെ പോലെ പ്രളയമാണെങ്കിലും നിർക്കെടുപ്പിലൂടെ കിട്ടിയ മേശാന്തിമാര ഞങ്ങൾക്ക് പോയി ദർശനം നടത്താൻ അനുവാദം ഉണ്ടാവണമെന്ന് കളക്ടറുടെ അനുവാദം മേടിച്ച് വേണ്ട സുരക്ഷ ഒരുക്കി അങ്ങനെയാണ് അഞ്ചാം തീയതി ഞങ്ങൾ തന്നെ ദർശനത്തിനെത്തിയത് അപ്പോൾ സാധാരണക്കാരായ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി വൃക്ഷയോ പുലരി മുതൽ എല്ലാം അങ്ങ് മാറുവാണ് എല്ലാം ഭഗവാൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് സന്തോഷവും നിറഞ്ഞ ഉത്സവാന്തരീക്ഷം നിറഞ്ഞ ഒരു മണ്ഡല കാലത്തിലേക്ക് വരുന്നു ഇതുകൊണ്ട് ആദ്യ കുറേ നിബന്ധ ഇതൊക്കെ കുറേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിബന്ധനകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭക്ത ജനങ്ങൾക്ക് അത് വിരിവെക്കാനുള്ള സൗകര്യക്കുറവും നിയമശകം നടത്തുന്നതിനുള്ള അനുവാദമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നീട് ഏതാണ്ടൊരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭക്ത ജനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് അവരുടെ നെയ്യ് അകത്ത് കൊടുത്ത് അഭിഷേകം കഴിച്ച് മേടിക്കാനുള്ള സ്വർണാവസരം ഒരുക്കി ഭക്ത ജനങ്ങൾക്ക് വിരിവെക്കാനുള്ള അവസരമായി കുറേ ശക്രേശ നിബന്ധനകൾ മാറിയപ്പോടുകൂടി ഭക്ത ജനങ്ങൾ പ്രവാഹം തുടർന്നു മണ്ഡല മഹോത്സവം നടന്നു മകരവിളക്കിൻ്റെ തീർത്ഥാടനകാലം വളരെ തിരക്കേറിയ രീതിയിൽ ഉത്സവാന്തരീക്ഷത്തിൽ വിവാദങ്ങൾക്കും വിനാശങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ഭഗവാൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നടന്നു പിന്നീട് മാസപൂജകൾ കുംഭമാസപൂജ മീനമാസപൂജ അത് കഴിഞ്ഞ് ഉത്സവം ഉത്സവം എല്ലാ ദിവസവും കൊടിയേറ്റ് കഴിഞ്ഞ പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ എല്ലാ ദിവസവും ഉത്സവലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹത്തായ ചടങ്ങുകളോടുകൂടി വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ഉത്സവം കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഒരുപാട് ഭക്തജനങ്ങൾ വേദനയോടുകൂടി കണ്ടിരുന്ന ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് നടത്താൻ പറ്റാത്തതുണ്ട് ആ വിഷമമൊക്കെ മാറി എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം പോയിരുന്ന രീതിയിൽ നല്ല ഒരു ഉത്സവക്കാലം അതിനുശേഷം വിഷു മേടമാസത്തിലെ വിഷു വിഷുവിനും പതിനായിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ദർശനത്തിനെത്തി എല്ലാവർക്കും കൈതീട്ടം കൊടുക്കുന്നതിനും ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് സന്തോഷത്തിൽ ആറാടുന്ന സമ്പത് സമൃദ്ധമായ ഒരു വിഷു അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ ഓരോ മാസപൂജകളും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ നിറപുത്തരിയായി ഓണം കർക്കിടമാസി നിറപുത്തരി ചിങ്ങമാസ പൂജ അതിനുശേഷം ഓണം ഓണത്തിന് ഉത്രാട സദ്യ മേശാന്തിയുടെ കണക്കാണ് അതിന് അഭൂതപൂർവമായ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു എന്നാലും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ആ ഭഗവാൻ്റെ പ്രസാദം എല്ലാവർക്കും എത്തിക്കുന്നതിനും ഭഗവാൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് സാധിച്ചു വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ഓണം കടന്നുപോയി പിന്നീട് കന്യമാസ പൂജ ഇപ്പോൾ ഈ തുലാമാസ പൂജ ഏതാണ്ട് തീരാൻ പോകും ഇനി ചിത്തിര ആട്ടവിശേഷത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ കർമ്മങ്ങൾ ശബരിമലയിലെ ഒരു മേശാന്തിയുടെ പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾ ചിത്തിരി ആട്ട വിശ്വാസത്തോടു കൂടി തീരും പിന്നീട് തുലാം മുപ്പതിന് നട തിരുനട തുറന്ന് ദീപങ്ങളൊക്കെ പ്രകാശിപ്പിച്ച് കാത്തിരിക്കുക ഹരിവരാസനം ചൊല്ലി നടയടച്ച് താക്കോൾ കൈമാറുന്നതോടു കൂടി ഈ വർഷത്തെ ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാവും ഭഗവാൻ തന്ന പുണ്യം അത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സന്തോഷകരമായിട്ട് സമാധാനപരമായിട്ട് സമാധാനത്തോടുകൂടി ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് ഐശ്വര്യത്തോടുകൂടി അത് സംഭവിച്ചു കണ്ടതിലും തീർത്ത തീരാത്ത നന്ദിയും കടപ്പാടും അയ്യപ്പനോടും എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളോടും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നെയ്യഭിഷേകം കൂടാതെ അപ്പം അരവണപ്പായസം അഷ്ടാഭിഷേകം പുഷ്പാഭിഷേകം കളഭാഭിഷേകം നീരാഞ്ജനം പടിപൂജ വെടിവഴിപാട് എന്നിവയൊക്കെയാണ് ശബരിമലയിലെ വിശേഷ വഴിപാടുകൾ തിരുവാഭരണം അയ്യപ്പൻ്റെ വളർത്തച്ഛനായ പന്തളം രാജാവ് അയ്യപ്പനെ യുവരാജാവായി അവരോധിക്കുമ്പോൾ അണിയാനായി നിർമ്മിച്ച ആഭരണങ്ങളാണ് തിരുവാഭരണം 
ഇവ പന്തളത്ത് വലിയ കോയിക്കൽ ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തുള്ള സ്രാമ്പിക്കൽ കൊട്ടാരത്തിലാണ് സൂക്ഷിക്കുക എല്ലാ വർഷവും ഈ തിരുവാഭരണങ്ങൾ ഘോഷയാത്രയായി ശബരിമലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും പന്തളത്ത് വലിയ തമ്പുരാന് അയ്യപ്പൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ സ്ഥാനമായതിനാൽ അദ്ദേഹം ശബരിമലയിൽ ചെന്നാൽ അയ്യപ്പൻ എഴുന്നേൽക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതിനാൽ അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന രാജകുടുംബാംഗമാണ് പ്രതിനിധിയായി തിരുവാഭരണത്തിൻ്റെ ഒപ്പം പോവുക വർഷം തോറും ധനുമാസം ഇരുപത്തെട്ടിന് പന്തളത്ത് നിന്നും തുടങ്ങുന്ന ഘോഷയാത്ര പരമ്പരാഗത പാതകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് മകരം ഒന്നിന് ശബരിമലയിലെത്തും പതിനെട്ടാം പടിക്ക് മുകളിൽ വെച്ച് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന തിരുവാഭരണങ്ങൾ ചാർത്തിയാണ് അന്ന് വൈകുന്നേരത്തെ ദീപാരാധന ഈ ദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷം പൊന്നമ്പലമേട്ടിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന ജ്യോതിയാണ് മകരജ്യോതി പണ്ട് കാലത്ത് മലയരയർ ആയിരുന്നു ഈ ജ്യോതി തെളിയിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ദേവസ്വം ബോർഡാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിൽ പണ്ട് മണ്ഡലകാലത്തും മകരവിളക്കിന് മാത്രമേ പൂജപതി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ജനത്തിരക്കേറിയതിനാൽ എല്ലാ മലയാള മാസവും ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചു വരെയും മണ്ഡലകാലത്ത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസവും മകരം ഒന്നിന് മുൻപ് ഒൻപത് ദിവസവും മേടം ഒന്നിന് മുൻപ് നാല് ദിവസവും ഇടവത്തിൽ ഉത്രം അത്തം തിരുവോണം നാളുകളും നട തുറക്കുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് ഇടവത്തിലെ അത്തം നക്ഷത്രമാണ് പ്രതിഷ്ഠാ ദിവസം ഉത്സവം മീനമാസത്തിലെ കാർത്തിക കൊടിയേറി ഉത്രത്തിന് ആറാട്ടു വരത്തക്കവണ്ണം പത്തു ദിവസത്തെ ഉത്സവമാണ് തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ക്ഷേത്രത്തിന് സംഭാവന നൽകിയ നാനൂറ്റി ഇരുപത് പവൻ തൂക്കമുള്ള തങ്കയങ്കി മണ്ഡലപൂജയ്ക്കാണ് ശബരിമലയിലെ അയ്യപ്പ വിഗ്രഹത്തിൽ അണിയിക്കുന്നത് മണ്ഡലപൂജയ്ക്ക് രണ്ടു നാൾ മുൻപാണ് ആറന്മുളയിൽ നിന്നും ഈ തങ്കയങ്കിയും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഘോഷയാത്ര പുറപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്യത്ത് സ്വന്തമായ പിൻകോടുള്ളത് ശബരിമല അയ്യപ്പ സ്വാമിക്ക് മാത്രമാണ് അറുപത്തെട്ട് തൊണ്ണൂറ്റേഴ് പതിമൂന്ന് എന്നതാണ് സന്നിധാനത്തെ തപാൽ ഓഫീസിൻ്റെ പിൻകോഡ് ഈ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വർഷത്തിൽ മൂന്ന് മാസം മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ പതിനെട്ടാം പടിയും അയ്യപ്പ വിഗ്രഹവും അടങ്ങുന്നതാണ് തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് നിത്യബ്രഹ്മചാരിയായ അയ്യപ്പ സ്വാമിക്ക് നിരവധി കത്തുകളും മണിയോർഡറുകളുമൊക്കെ നിത്യവും വരികയും ചെയ്യും മനുഷ്യകുലത്തിൽ ജനിച്ച് ഒരേ സമയം രാജ്യസ്നേഹിയായ ഒരു ധീരയോദ്ധാവായും കഠിനമായ ജീവിതചര്യകളിലൂടെ ഒരു യോഗീശ്വരനും കൂടിയായി മാറിയ അയ്യപ്പ സ്വാമി സ്വയം അഷ്ടസിദ്ധികളിലൂടെ ധർമ്മശാസ്ത്രാവിൻ്റെ വിഗ്രഹത്തിലേക്ക് വിലയം പ്രാപിച്ചു എന്നു തന്നെ കരുതാം ഈശ്വര അവതാര ശക്തികൾക്കും യോഗീശ്വരന്മാർക്കും മാത്രം കരഗതമാകുന്ന ശക്തിവിശേഷങ്ങളാണ് അഷ്ടസിദ്ധികൾ ഉപാസകനും ദേവനും ഒന്നാവുന്ന അവസ്ഥ തത്വമസി അതുതന്നെയാണ് ശബരിമല നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശവും പടിയാറും കടന്ന് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ശിവനെ കാണാകും ശിവശംഭു വനത്തിലെ ആറാമത്തെ കോട്ടയായ ശരംകുത്തിയിൽ സകലതും ഉപേക്ഷിച്ച് പതിനെട്ട് പടികളും കടന്ന് ഏഴാമത്തെ കോട്ടയായ ശബരിമലയിൽ ചെന്ന് സ്വയം ഈശ്വരനിൽ ലയിക്കുന്നു എന്ന സങ്കല്പം ജനങ്ങൾ ആധ്യാത്മികമായി ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലെത്തുവാനും ധർമ്മനിരതരായി ജീവിക്കുവാനും വർഷത്തിൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം കഠിനവ്രതം ആചരിച്ച് ശാരീരിക ആരോഗ്യം നേടുവാനും പ്രതീകാത്മകമായി തന്നിലെ ജീവാത്മാവിനെ പരമാത്മാവായ ഭഗവാനിൽ വിലയം പ്രാപിപ്പിക്കുവാനുള്ള വ്യവസ്ഥകളാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ നിശ്ചയിച്ച് നൽകിയിരിക്കുന്നത് മുദ്ര ധരിക്കുന്ന നാൾ മുതൽ താനും ഭക്തനും ഒന്നെന്നുള്ള സങ്കല്പം എല്ലാമെല്ലാം അയ്യപ്പൻ എല്ലാറ്റിൻ പൊരുള്ള അയ്യപ്പൻ സ്വാമി ശരണം എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു കടന്നുകൂടിയിരിക്കുന്ന തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ദയവായി ക്ഷമിക്കുക വീണ്ടും പുതിയൊരു അധ്യായവുമായി കാണാം